வணக்கம் உங்களுடைய அன்புக்கும் ஆதரவுக்கும் மிக்க நன்றி என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு மேக்ஸை சிம்பிளாக சொல்லிக் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் அதே மாதிரி உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம சேனலை தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ப்ரொமோட் பண்ணி கொடுங்க அதுவே நீங்கள் எனக்கு செய்யக்கூடிய பேருதவி அதுவே நீங்கள் எனக்கு செலுத்தக்கூடிய குரு தச்சனை சார் நான் ப்ளஸ் ஒனில் டிஃப்ரென்ஸில் கால்குலஸே படிக்கல சார் என்னால் ப்ளஸ் டூவில் பிக்கப் பண்ணிக்க முடியுமா சத்தியமாக உங்களால் முடியும் வெறும் நம்பிக்கைக்காக சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் அல்ல நம்ம வீடியோஸை கண்டினியூஸாக பார்க்குறப்போ தானாக நீங்களே அதைய ரியலைஸ் பண்ணுவீங்க இந்த வீடியோவில் டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலஸ்க்கு உண்டான ஃபார்முலாவை மெமரைஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்த வீடியோவில் டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ளஸ் டூ டாபிக்குள்ள என்ட்ரு ஆகலாம் ஒய்ங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அது எக்ஸ டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அதனால ஒய்ய எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்ணோம்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் எல்லாத்துக்கு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் எழுதிட முடியாது சப்போஸ் விங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அது டிய டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தா டிவி பை டிடி எது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம எழுதணும் எல்லாத்துக்கு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் எழுதிட வேண்டாம் இப்போ ஃபார்முலா பார்த்துடலாம் எக்ஸ் பவர் என் எக்ஸ்ங்கிறது வேரியபிள் பவர்ல இருக்கக்கூடிய என்னங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அப்படி இருந்தா என்ன ஃபார்முலானா என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அதாவது பவர் கீழே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்று கம்மியாயிரு அப்படி ஞாபகம் கூட சரி இப்போ எக்ஸ் பவர் செவன்னா செவன் கீழே வந்துட்டு அப்போ பவர்ல ஒன்று கம்மியாயிரு சிக்ஸ் பவர்ல சிக்ஸா மாறிடு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா அடுத்தது ஏ பவர் எக்ஸ் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் புரியுதா இங்கே வேரியபிளோட பவர்ல கான்ஸ்டன்ட் இங்கே ஏங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ்ங்கிறது வேரியபிள் கான்ஸ்டன்ட்டோட பவர்ல வேரியபிள் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா இது அப்படி எழுதிட்டு அப்புறம் லாக் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் நெக்ஸ்ட் இ பவர் எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்ணா இ பவர் எக்ஸ் தான் அடுத்தது லாக் எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்ணா ஒன் பை எக்ஸ் மெமரைஸ் பண்ணிக்கங்க வேரியபிளோட பவர்ல கான்ஸ்டன்ட் இருந்தா அந்த கான்ஸ்டன்ட் கீழே வந்துட்டு பவர்ல ஒண்ணு கம்மியாகு கான்ஸ்டன்ட்டோட பவர்ல வேரியபிள் இருந்தா அதை அப்படி எழுதிட்டு லாக் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் இ பவர் எக்ஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்ணா இ பவர் எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்ணா ஒன் பை எக்ஸ் இது எக்ஸ்பனன்சியல் ஃபங்க்ஷன் இது லாக் அர்தமிக் ஃபங்க்ஷன் அடுத்தது சிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட்டோட டிஃபரன்சியேஷன் ஜீரோ இந்த ஃபைவ் ஃபார்முலா தரவா மெமரிஸ் பண்ணிக்கங்க அது போக ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலா லைனா பார்த்துடலாம் சைன் எக்ஸ் சைன் எக்ஸோட டிஃபரன்சியேஷன் காஸ் எக்ஸ் அப்புறம் காஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸோட டிஃபரன்சியேஷன் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் இந்த ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியில் என்ன ஒரு பெரிய ஆறுதல் அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் சீல் ஆரம்பிச்சா ஏன்சரில் மைனஸ் வரும் டிஃபரன்சியேஷனில் மைனஸ் வரும் அடுத்தது டேன் எக்ஸ்னா சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் காட்எக்ஸ் சீல் ஆரம்பிக்குது கட்டாயமாக மைனஸ் வரும் மைனஸ் கொசிகன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் நம்பர் போட்டுக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அடுத்தது டென்த் ஃபார்முலா சைன் காஸ் டேன் காட் அடுத்தது சீக்கன் டெக்ஸ் சீக்கன் டெக்ஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்ணா சீக்கன் டெக்ஸ் டேன் எக்ஸ் அடுத்தது கொசிகன் டெக்ஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்ணா மைனஸ் கொசிகன் டெக்ஸ் காட் எக்ஸ் ஃபார்முலா ஃபிங்கர் டிப்ல இருந்தாலே போதும் டிஃபரன்சியேஷன் பத்தி நம்ம பயப்படவே தேவையில்லை கவலைப்படவே தேவையில்லை அடுத்தது பரு அந்த சிக்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேசியோஸ்க்கு ஃபார்முலா எழுதியாச்சு அடுத்தது இதோடைய இன்வர்ஸ் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் அதோட டிஃபரன்சியேஷன் ஒன் பை ரூட் ஓவர் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கடுத்தது காஸ் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் சீல் ஆரம்பிச்சாலே மைனஸ் வரும்னு சொல்லிக்கிற அப்போ ஒரு மைனஸ் அந்த சைன் இன்வர்ஸோட ஃபார்முலா அப்படி எழுதிக்கலாம் ஒன் பை ரூட் ஓவர் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ஒன் பை ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது காட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் அந்த டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் அப்படியே எழுதி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மைனஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் சீக்கன்ட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் 
1 by x into root over x square minus 1. அது கட்டுது cosecant inverse x minus 1 by x into root over x square minus 1. அந்த secant inverse ஓட பார்மில் அப்படியில்லுதி x ராவு ஒரு minus. என்ன c லார்மைச்ச minus வரு. sin inverse திருந்தா, cos inverse அதியில்லுதி ஒரு minus. tan inverse memorize பண்ணா, அது அப்படியலி minus போட்டா, cot inverse. secant inverse memorize பண்ணிட்டும்னா, அது அப்படியலி minus போட்டும்னா, cosecant inverse. அடுத்தது, ரண்டு variable multiplicationலுந்தா, uv method, uv dash plus vu dash. அடுத்தது, divisionலிருந்தா, vu dash minus uv dash by v square. uv dash minus vu dash அல்ல, இதில் கொஞ்ச careful அருக்கோனும். v u dash minus u v dash by v square. இவ்வளோதா, இந்த 19 formula தரவு பண்ணிக்குங்க. plus 1ல எக்கச்சக்கமான exercise பார்த்திருந்தோ, அதை எல்லாமே just ஒரு 5 minutes குல அந்த plus 1 போசும் simple shortcutல complete பண்ணிருக்கா, அடுத்த வீடியோல. இந்த வீடியோல, இந்த formula இல்லா, பார்த்து தரவா காப்பி பண்ணிக்குங்க. திரும்ப திரும்ப படுச்சுக்குங்க, இந்த second volume பத்தி கவலப்படவே தேவில் differential calculus formula, integral calculus formula தெரிந்துடம் நான் second volume மாறி easy ஆனத் சேப்டர் இதுமே இல்லை அதல் அவ்வளோ easy அருக்கு என்ன ஒரு advantage என்னா second volumeல சம்சல்லா ரம்ப simple முடிஜிரு ஒரு 5 மார் கூட simple முடிஜிரு அதனால concentrate more in second volume also